Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum students Welcome to online classes and free education for all students Assalamu alaikum dear students Myself Shahzad Sharif Computer Science Teacher Aaj ka lecture number 21 10th class ke liye hai Jo ke page number 39 par hai Or aaj hamara topic hai Procedural and Structure Languages Jo ke hum डिस्कस करेंगे प्रोसीजर लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ सो प्रोसीजरल लैंग्वेज सॉरी हेडिंग हमारे पास रॉन्ग हो गई ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है ओके okay? तो हेडिंग इस चीज को करेक्ट कर लें ये हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज की हेडिंग है सो so, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीजरल लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनको हम तीसरी जनरेशन की लैंग्वेजेस भी कहते हैं वी ऑलरेडी नो अबाउट द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वी हैव फाइव जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन तो प्रोसीजर लैंग्वेज की कौन सी जनरेशन है तीसरी जनरेशन है कंप्यूटर की ओके लैंग्वेजेस की इन प्रोसीजर लैंग्वेज अ प्रोग्राम इज डिजाइन यूजिंग प्रोसीजर और सो कॉल्ड मॉड्यूल हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिसको हम प्रोसीजर कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं और ये प्रोसीजर एक पूरे प्रोग्राम का जो जितना भी टास्क है वो कंट्रोल करता है एट द सेम टाइम जिसमें मल्टीपल फंक्शन को इंक्लूड करके हम डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि अगर हम मैथ का एक प्रोसीजर बनाएं और उसके अंदर हम एट द सेम टाइम एक ही प्रोसीजर में एडिशन सब्सट्रेक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फंक्शन रख दें मतलब एट द सेम टाइम वो प्रोसीजर प्लस भी करे ऐड भी करे ऐड भी करे सब्सट्रैक्ट भी करे मल्टीप्लाई भी करे और डिवाइड भी करे और उसको हम एक नाम दे देते हैं तो ये हमारे पास एक किस्म का प्रोसीजर बन जाता है अ प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हैविंग अ यूनिक नेम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं कोई भी प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होता है तो ये प्रोसीब प्रोसीजर पर भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जस्ट लाइक एडिशन की सब्सट्रक्शन की मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और हर प्रोसीजर का एक अपना अलग नाम होता है और उसी नाम के जरिए उसको कंप्यूटर में कॉल करके कोई भी टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है प्रोसीजर आल्सो एग्जीक्यूट विद रेफरेंस ऑफ देयर नेम्स ये मैंने अभी आपको बताया है कि उसका नाम से उसको कॉल करके कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है एनी प्रोसीजर इज डिजाइन वंस बट कैन बी यूज एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड विद इन द प्रोग्राम मतलब हमें प्रोसीजर को जस्ट एक दफा क्रिएट करने की जरूरत होती है अगर वो एक दफा बन गया तो उसको हम उसी प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम्स में अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं मतलब जहां भी इस्तेमाल होना हो हम जब उसका नाम लिख लें उसको कॉल कर लें तो वो जो भी फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेगा तो ये था प्रोसीजर से रिलेटेड नेक्स्ट है स्ट्रक्चर लैंग्वेज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर द प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू ब्लॉक्स और प्रोसीजर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम को तोड़ दिया जाए डिफरेंट ब्लॉक्स में या प्रोसीजर में दस एलोइंग अ टॉप डाउन अप्रोच जो हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करे इस कॉल्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज मीन्स एस इट्स नेम शोइंग स्ट्रक्चर मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक प्रोग्राम को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है ओके सो लॉस्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम इज डिवेलप बाई यूजिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब एज इट्स नेम शोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास प्रोग्राम लिखा जाता है और वो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इन ऑब्जेक्ट्स को मतलब ये जो ऑब्जेक्ट को हम ऊप भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्रामिंग को ये जो ऊप लैंग्वेज है ऊप लैंग्वेज विदाउट ऑब्जेक्ट्स काम कर ही नहीं सकती तो इसके लिए जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना ऑब्जेक्ट फाइल बनाना लाजिम होता है एन ऑब्जेक्ट इज कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एक ऐसा हिस्सा है प्रोग्राम का दैट हैज अ सेट ऑफ मॉड्यूल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स और डेटा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं मतलब इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वंस एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी प्रोग्राम इट डिजाइन 
इट कैन बी रीयूज इन एनी अदर प्रोग्राम मतलब हमें ये उसी की तरह है जैसे कि हमने अभी प्रोसीजर को डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट को जस्ट एक दफ़ा क्रिएट करने की ज़रूरत होती है उसको नाम देने की ज़रूरत होती है एक दफ़ा जब वो क्रिएट हो जाए उसका नाम बन जाए तो उसको हम उसी प्रोग्राम में और किसी दूसरे और प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं सम पॉपुलर कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर C++ प्लस प्लस एंड जावा हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेज हैं लेकिन जो कॉमन यूज हो रही हैं वो C, C++ प्लस प्लस और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं तो ये था लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़